Evet, herkese tekrar merhaba. Bugünkü son davetli konuşmacımız Metin Gürcan. Ondan sonra bir de endüstri konuşmamız var. Bugünkü davetli konuşmalarımızı bir Bilkent mezunuyla açtık. Son konuşmacımız da yine bir Bilkent mezunu. Şu kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Ondan sonra sözü Metin Hoca'ya bırakacağım. Metin Gürcan, Wake Forest School of Medicine'da iç hastalıkları, patoloji ve biyomedikal mühendisliği bölümlerinde profesör olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Biyomedikal Bilişim Merkezi'nin kurucu müdürü ve Klinik Görüntü Analiz Laboratuvarı'nın başkanıdır. Wake Forest'a katılmadan önce Ohio State Üniversitesi'nde Biyomedikal Bilişim ve Patoloji Bölümlerinde profesör olarak görev yapmıştır. Tıbbi görüntü analizi, yapay zeka ve biyomedikal bilişim konularında uluslararası standan bir araştırmacıdır. 200 üzerinde yayını ve patenti vardır. Lisans ve doktora derecelerini Bilkent Üniversitesi'nden, yüksek lisans derecesini ise Manchester Üniversitesi'nden almıştır. E, Metin Hocam uzun bir ödül listesi var. E, British Foreign and Commonwealth Organization Award, NCICA Big Embodying Division Award, NIH Exceptional Unconventional Research Enabling Knowledge Acceleration Award, Children's Neuroblastoma Cancer Foundation Young Investigator Award, the, the OSU Cancer Center Reap Award, and uh, Platonia IDEA Award. E, kendisi SPA Fellow ve IEEE ve e, AMIA kıdemli üyesidir. Ee, en büyük tabi görüntü analizi sempozyumu olan SPA American Gene Sempozyumu'nda başkanlığı yapmaktadır. Ee, ayrıca Metin biyografisinde yazmayan fakat vurgulamak istediğim bir özelliği daha var. Ee, katıldığı konferanslarda Türk öğrencileri bir araya getirir ve yemek düzenler ve onlara mentorluk yapar. Bu da bence çok önemli bir e, özellik. Kendisine e, katıldığı için çok teşekkür ediyorum şimdiden e, ve sözü Metin Hoca'ya bırakıyorum. Çok teşekkürler Selim. Sesim geliyor mu rahat bir biçimde duyabiliyor musunuz? Ha, geliyor. Tamam çok teşekkürler. Herkese iyi günler, merhaba. Ee, öncelikle Selim'e ve e, diğer yaz okul düzenleyicilerine beni davet ettikleri için çok teşekkür ederim. E, bugünkü konuşmamın da herkese e, faydalı olmasını e, dilerim aynı şekilde. E, bugün e, yapay zekanın e, tıbbi uygulamaları, tıbbi görüntüleri uygulamaları konusunu konuşacağız. E, konuşmaya başlamadan önce... E, nerelerden e, parasal destek aldığı ve nerelerisi için çalıştığını söyleyeyim ki e, sonra ileride bir e, konflikt e, olmasın. E, bu bu e, parasal destek sağlayanlar ya da danışmanlık yaptığım şirketlerin bugünkü e, yapacağım konuşmayla ilgili e, bir e, yöneltmesi olmayacak ya da onların e, onlarla ilgili yaptığım işlerle ilgili konuşmayacağım. Selim'in de söylediği gibi e, Wake Forest Üniversitesi fakültesinde CIA Lab diye tıbbi görüntülerin işlendiği bir laboratuvarın yöneticiliğini yapıyorum. Bu laboratuvarımızda radyoloji, patoloji ve fotoğraf resimlerinin işlenmesi, bunların teşhis, tanı, tedavi ve tedavi sonucunda hastalıkların belirlenebilmesine yönelik olarak çalışmalarımız oluyor. Size bu konularda yaptığımız işlerle ilgili bazı bilgiler vereceğim ki yapay zekanın tıbbı nasıl uygulandığı konusunda bir fikriniz olacaktır. Öncelikle bir bu işlere nasıl başladığını size kısaca anlatayım. Bu şekilde bu konuya girmek isteyenlere de belki bir rehberlik yapar. İlk benim tıbbi görüntülerle tanışmam doktoram sırasında oldu. Bu sırada meme kanseriyle ilgili bilgiler ediniyordum. Ve tıp fakültesinde okuyan epeyce arkadaşım vardı. Onlarla konuştuğumda bana tıbbi görüntülerden nasıl teşhis yaptıklarını anlatıyorlardı. Bunlardan bir tanesi mamogram. Mamogramlar memelerin röntgenleri. E, pek çok ülkede 40 yaş üzerindeki e, kadınların düzenli olarak e, meme kanserine karşı bu röntgenlerinin çekilmesi ve buralarda kanser belirtilerinin bulunması e, gerekiyor. Bu e, meme kanseri ile ilgili e, nasıl teşhis edildiğini anlatırlarken bunlardan bir e, belirti Mikrokalsifikasyon. Mikrokalsifikasyonlar e, meme içindeki kalsiyum birikintileri. Bunlar çok küçük. 0.1 mm ile 1 mm arasında ve e, 1 cm kare içerisinde 3 ya da fazla mikrokalsifikasyon e, görürseniz bu e, bir 
e, cluster oluşturuyor ve bu clusterın bulunması meme kanserinin teşhisi için önemli. Şimdi ben mühendislik eğitimi almış birisi olduğum için e, bu kadar matematiksel bir e, tanımı duyunca bunun muhtemelen bir e, teşhisi için bir yöntem olduğunu, bir aletin kullanıldığını e, düşündüm ve bunu e, tıpta, çalışan, tıpta okuyan arkadaşlarıma sorduğumda dediler ki evet size göstermeyi unuttuk. E, bizim bir aletimiz var. Bu aletimiz Büyüteç. Burada bizim e, kızımız küçükken e, öğreniyor tıbbi görüntüleri nasıl bakıldığını bu Büyüteç'le. Ben mühendis olduğum için ve e, yapay zekayı e, ve e, machine learning'i bildiğim için biz e, bu, bunların teşhisi için yeni yöntemler geliştirebileceğimizi düşündüm ve bu konuda da başarılı olduk. Bu e, mikro kalsifikasyonların e, mamogramlardan, meme röntgenlerinden teşhisine dönük olarak çalışmalar e, yaptım ve bu konuda e, makaleler ve e, e, değişik yöntemler geliştirdik ve bunu makalelerde sunduk. E, niye doktorlar e, yapay zeka ihtiyaç duyuyorlar diye düşünebilirsiniz. Sonuç olarak e, hem ülkemizde hem de pek çok ülkede tıp e, eğitimi almak çok az kişinin yaptığı bir şeydir. Çok akıllı, becerikli insanların çok uzun yıllar e, tıp eğitimi aldıklarını biliyoruz. Bu kişiler aynı zamanda e, ihtisas uzmanlaşıyorlar e, ve bu, e, bu resimlere bakma veya diğer alanlarda e, çok uzun yıllar bunun hem eğitimini almış hem çok akıllı hem de e, bu konuda uzmanlaşmış kişiler niçin acaba e, yapay zekaya ihtiyaç duyarlar? Meme kanseri için istatistiklere baktığımızda e, mamogramlarda olmasına rağmen meme kanserinin e, gözden kaçtığı durumlar %30'a kadar çıkabiliyor. Bunun nedenlerini incelediğimizde bunlar e, doktorlar da insan oldukları için yoruluyorlar veya çevrelerindeki e, çalışma ortamlarındaki şeylerden e, etkileniyorlar. Ben e, bir radyoloji bölümünde Doktorlarla yan yana çalışmaya başladığımda bunu görebildim. Çok karanlık bir odada çalışıyorlar. Sonra telefonlar çalıyor, efendim, asistanlar geliyorlar, giriyorlar. Bu tabii dikkatlerini dağıtıyor. Bir de pek çok resim üzerine baktıkları için ve bu resimlerin çok az bir kısmında bu tür hastalıklar olduğu için bunları bulması gerçekten çok zor. Bunun yanı sıra tabii ki... E, stres olabiliyorlar veya e, her e, kişi, her doktor aynı e, şeyde değil, e, uzmanlık seviyesinde değil. Kimileri yeni başlamış, kimileri uzun yıllarda bunu yapıyor olabilir. Bir de e, psikolojik olarak e, bizim insan olmamızdan kaynaklanan e, bazı faktörler var. Örneğin bu iki resme bakarsak, e, benim mouse'umu da görebiliyorsunuz değil mi Selim? Görüyoruz evet siyah mazbun. Evet teşekkürler. Burada akciğer e, tomografilerine bakıyoruz. Tabi akciğer ve tomografi ile ilgili hiçbir bilginiz olmasa bile bu iki resme baktığınızda belki e, çoğunuz buralarda garip bir şeyler olduğunu e, fark edebilirler. E, gerçekten de burada büyük bir e, kitle var, büyük bir tümör var. Bunlar aynı hastanın e, değişik e, vücudun değişik yerlerinden alınmış e, e, slice'lar. Şimdi buralara baktığımızda doktor, büyük bir çoğunlukla doktorlar bu kütleyi rahatlıkla bulabiliyorlar. Bunu bulduktan sonra ise aynı e, tomografide yer alan daha küçük kitleleri bulamıyorlar. Mesela ben size sorsaydım eğer bu resimlere bakma, e, uzun yıllardır bakma alışkanlığınız olan birisi değilseniz, şurada gördüğünüz bu küçük e, e, tümörü göremeyebilirsiniz. Bu da çok normal. Buna satisfaction of search deniyor. Bu bilinçli olarak yapılan bir şey değil. Yani bu büyük kitleyi bulduğu için insanlar diğer yerlere e, bakmamaya başlamıyorlar. Bu bilinçli yapılan bir şey değil. Fakat bu beynimizin bizimle oynadığı bir oyun. Maalesef e, böyle büyük bir kitleyi bulduğunuzda bir anda sizin e, diğer aynı hastayla ilgili daha küçük kitleleri bulmanız zorlaşıyor. Bu da tabii e, kötü bir durum. Eğer buradaki e, kanseri, tümörü tedavi ederseniz ve buradakini ihmal ederseniz bu durumda 
e, hasta tabi buradaki tümörden dolayı değil, buradaki tümörden dolayı ölebilir. Bunun için e, bu tür psikolojik e, oyunlardan etkilenmeyen ve her zaman objektif ve e, istikrarlı bir biçimde karar veren e, bilgisayar e, yöntemlerinden e, doktorlar yararlanabilirler. Bunun için e, sadece e, kafanızda şey olmasını istemiyorum. E, bu e, bilgisayarı sadece bu e, tür kanser belirtilerinin bulunması için kullanıldığını düşünmenizi istemiyorum. Bunun yanı sıra e, bulduğunuz bazı e, garip durumların gerçekten de iyi huylu mu kötü bir huylu mu olduğunu anlamanız için de e, bilgisayardan yararlanabiliyor. Biz de o tür yöntemler de geliştirdik. Çünkü e, pek çok hastalıkta e, insan vücudunda normal dışı görünen şekiller olabilir veya doktorlar bunları fark edebilirler. Fakat her fark ettiğinizin biyopsisi yapılacak, buradan örnek alınacak diye yaparsak bu hem hastaların psikolojisi için çok zor hem de sağlık sistemleri için baş edilemeyecek bir durum. Onun için doktorlar garip bir durum bulduklarında bunu not ediyorlar. Ama bunun ötesinde bunun iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu konusunda da bir karar vermek zorundalar. Çünkü kötü huylu olduğunu düşündüklerinden bir e, biyopsi yapıp bir örnek almak gerekiyor. Bunun yapılması konusunda tabii bu da subjektif, çok e, kişiye özgü bir karar. Böyle olduğu durumlarda da e, doktorlar yardımcı olabilecek sistemler geliştirilebiliyor. Bu tabii e, iki boyutlu e, röntgenlere sınırlı değil. Bir, e, üç, üç boyutlu mesela tomografilerin e, incelenmesinde de bilgisayarların çok büyük faydası oluyor. Bu durumda tabii bakılacak veri çok daha büyük ve çok daha fazla veriye bakılması gerekiyor. Bu durumlarda bilgisayarların doktorlara çok daha büyük faydaları olabiliyor. Çünkü üç boyutlu olarak şekle bakıp karar vermek bilgisayar için daha kolay olabiliyor pek çok durumda. Doktorlarsa bunu pek çok durumda kafaları da kendi kendilerini yapmak zorundalar. Bunu, onlara yardımcı olabilmek için de bilgisayar e, algoritmaları geliştirebiliyoruz. Bu, bu e, tabii şey olan, e, şüpheli olan yerlerin bulunması ve onların e, teşhisinin ötesinde e, bu bulunmuş objelerin zaman içinde takibi de çok önemli. Çünkü pek çok hastalıkta mesela akciğer, e, e, röntgen ya da tomografisinde e, özellikle kalbe yakın e, yerlerde e, garip oluşumlar olabiliyor ve bunların e, çok çabuk biyopsisinin yapılması çok kolay değil çünkü bu sırada hasta ölebiliyor yani e, kalbe yakın olduğunuz için. Onun için bunları zaman içinde takip etmek gerekiyor. Biz bu konulara ilk çalışmaya başladığımızda e, doktorlarla konuştuğumda bana söyledikleri bu iki e, e, çok önemli a, a, konulardan birisi de a, böyle a, normal dışı bir a, yapıyla karşılaştıklarında bu yapının a, a, bir anda biyopsisini hemen yapamadıkları zaman da zaman içinde bunun a, hacminin nasıl değiştiğine baktıklarını söylediler. Hacmi nasıl bulduklarını sorduğumda ise en büyük a, çapı bulup yarı çapından da 4 bölü 3 pi r küp formülünü kullanarak bunun hacmini bulduklarını söylediler. Ki bunu söyleyenler dünyanın bu konuda en büyük uzmanlarından bazıları. Neden böyle yaptıklarını sorunca da tabii ellerinde bu lezyonları segment edebilecek, bölükleyebilecek metotlar, yöntemler yoktu. Biz onun için bunu hem akciğer kanseri için hem bağırsak kanseri için CT'lerde, tomografilerde ve sanal kolonoskopi çalışmalarında geliştirdik ve doktorlar hizmetine sunduk. Bu tabii birden fazla hastanın zaman içinde takibi çok önemli bir konu ve bu maalesef çok zor bir şey insanlar için. Neden? Çünkü e, ilk resme bakıp, sonraki resme bakıp bunlar arasındaki farkı bulmak e, çok zor bir şey. Yani küçükken belki oynadığınız bir oyun var 
e, gazete, gazetelerin hafta sonu eklerinde de çıkardı. Burada iki resim arasındaki altı farkı bulun diye size söylerlerdi. Siz de e, belki büyük bir rahatlıkla onları bulabilirdiniz. Burada ise e, bu resimler arasında kimse size altı fark olduğunu söylemiyor. Bu resimler arasında bir fark olabilir. Bazı lezyonlar yok olup bazı yeni lezyonlar çıkabilir. Veya lezyonların zaman içinde boyları çok büyüyebilir. Bütün bunların sadece gözle bulunması çok zor. Özellikle akciğer gibi veya e, e, mesane gibi veya e, meme gibi bu lezyonların yerlerinin sabit olmadığı, vücut içinde yerlerinin değişebileceği ya da resimlemeden dolayı öyle e, görünebileceği durumlarda bu e, birden fazla görüntünün e, birbirleriyle olan ilişkilerinin bulunması çok zor bir problem. Ve bu problem içinde biz pek çok e, e, yöntem geliştirdik. Bunlardan bir tanesi mesela e, cervical cancer için. E, cervical cancer için doktorlarla konuştuğumuzda e, bu kanser tedavisinde radyoterapi e, kullandıklarında, radyasyon e, te, e, terapisi e, kullandıklarında e, hastanın iyileşip iyileşmediği konusunda kullandıkları en e, önemli göstergeler bu e, lezyonun boyu ve bunun e, e, intensitinin değişip değişmediği. Oysa biz bunu e, analiz ettiğimizde aslında bunun tekstürünün çok daha bu iki kriterden çok daha önemli olduğunu bulduk. Bu tabii doktorların kolaylıkla e, bulanıp e, bilip kullanabilecekleri bir şey değil. Çünkü doktorların resme bakıp onun tekstürünü e, e, otomatik olarak çıkarmaları diye bir şey mümkün değil. Bunun, bunun için de bilgisayarların e, doktorlara çok büyük yardımı olabiliyor. Bir de şimdi bu hep örnekleri radyolojiden verdim. Tabii radyolojide uzun yıllardır çalıştığım için. Fakat bunun ötesinde patolojide de e, çalışmalar yaptık. İlk benim patolojiyle tanışmam 10-15 yıl önce oldu. 10 yıldan fazla 15 yıla yakın. O zaman tabii e, sanal e, kolonoskopi projesinden çıkmıştım. Ve o projede e, çok fazla resimle uğraşıyorduk. 800 kadar CT slice'ı. Onun için ben bu patolojide mikroskopik slide'lara baktığımda çok hoşuma gitti. Çünkü çok küçücük şeyler bir sakız büyüklüğünde. Böyle olduğu için bu resimlerle uğraşmanın çok kolay olacağını düşündüm. Oysa ki bu çok yanıltıcıymış. Çünkü bu resimleri dijitize ettiğimizde bu resimler çok büyük oluyor. Yani 100 bini, 100 binlik renkli resimler her biri 30 40 GB'lık resimlere dönüşüyorlar. Biz de tabii bu resimleri nasıl işleyeceğimiz konusunda ilk zamanlar epeyce de e, bocaladık, uğraştık. Ama şimdi e, bu tür büyük resimleri de kolaylıkla işleyebiliyoruz. Burada nasıl e, bir yöntem e, izlediğimizi e, size anlatmak için kısaca e, yaptığımız aşamalardan bahsedeceğim. Bunun için de e, folikülör linfoma e, hastalığını örnek olarak göstereceğim. Bu çalıştığımız hastalıklardan birisi. Bunun e, patologlar bu e, slaytları alıyorlar. Bu folikül linfoma olduğunu e, teşhis ettikleri e, hastalarda bunların nasıl e, tedavi yöntemi uygulanacağı konusunda e, bu slaytların çok büyük önemi var. E, bu resimler tabii çok büyük. Siz daha önce söylediğim gibi yüz bine yüz binlik. Onun için sadece 10 tane alana bakıyorlar. Bu 10 alan tabii ki a, normal bir slide üzerinde e, 500 ile e, 2000 arasında alan var. Bunlardan sadece 10 tanesini seçip bakıyorlar. E, oysa ki bu çok yanıltıcı olabilir. E, özellikle mesela Türkiye'nin nasıl bir yeri olduğunu anlamak için e, İzmir'e, Ankara'ya ve İstanbul'a bakarak karar verilebilir. Ya da Çorum'a, Muğla'ya, Isparta'ya bakarak karar verilebilir karar verilebilir. Bu durumda tabii ki Türkiye ile ilgili çok daha çok farklı e, izlemler edinilebilir. Aynı şekilde böyle e, 500 tane e, high power field olan bir yerde doktorlar sadece 10 yere bakabildikleri için aslında daha çok yere bakabilirler ama bu zaman açısından mümkün değil. Onun için doktorlar sadece 10 yere bakıyorlar. Bu da tabii bilgisayarın diğer e, e, güçlü yanlarından bir tanesi. Çünkü bilgisayarlar yorulmadan hızlı bir biçimde bütün e, slayda bakabilirler. Bu hastalık sırasında e, özellikle çok zor olmasını gerektiren şey, burada gördüğünüz gibi bazı özel hücreler var. Bunlara centroblast deniyor. Ve bu centroblastları 
tek tek buluyorlar ve sayıyorlar elleriyle. Ondan sonra e, bunların ortalamasını alıyorlar. Eğer bu ortalama 5'ten azsa e, bir numaralı e, birinci sınıf oluyor. 5 ile 15 arası ise ikinci sınıf. 15'ten çoksa üçüncü sınıf oluyor. Maalesef e, doktorlar bu konuda çok e, birbirleriyle anlaşamıyorlar. Uzman patologlar arasında yapılan çalışmalar bunların e, doktorların, e, uzman doktorların e, birbirleriyle bu konuda anlaşmalı oranlarını yüzde 61 ile yüzde 73 arasında değiştiğini gösteriyor. Bu da tabii çok e, kötü bir durum. Özellikle e, birinci sınıfta olanlar e, hastalar 15 ile 20 yıl daha yaşıyorlar ve hiçbir şekilde tedavi almamaları gerekiyor. Üçüncü sınıfın üzerindeki kişilerin ise hemen tedavi almaları gerekiyor ki e, eğer almazlarsa 6 ay içinde ölebiliyorlar. Çok önemli bir karar olmasına rağmen doktorlar birbirleriyle anlaşamıyorlar. Bu da tabii Hastalar için çok iyi bir şey değil. Biz de bu durumdan dolayı acaba bu teşhisin bu teşhisin daha iyi yapılması konusunda doktorlara yardımcı olabilir miyiz diye bir çalışma yaptık. Bu tabi az önceki hücreleri baktığımızda çok zor. Yani küçükken oynadığınız belki bir oyuna benziyor. Değişik ülkelerde değişik isimlerle biliniyor. Türkiye'de Ali Nerede ya da Gezgin Veli diye. Az önce e, Ali Bey e, konuşurken kullanıcı e, kat, katılanların listesine baktım. 10 kişinin ismi Ali, birisi de Ali Gezgin eğer gerçek isimse. Um, bu tabii değişik dillerde, değişik şekillerde biliniyor. Burada sağda gördüğünüz e, Ali'nin soldaki resimde bulunması gibi e, çok zor bir e, problem. Çünkü e, bu sentroblast hücrelerinin e, büyük bir resimde, e, 100 bine 100 binlik bir resimde e, bulunması... Hakikaten çok zor çünkü bu a, e, hücreleri bir e, 25 kuruşluk olarak düşünürseniz a, bu baktığınız slide'ın alanı bir futbol sahası kadar. Yani bir futbol sahası içerisinde 25 kuruş arıyorsunuz ve çok özel bir 25 kuruş arıyorsunuz. Böyle olduğu için bu çok çok çok zor bir problem. Biz tabii bu problemi bakarken bir ayrıştırıcı bir yöntem kullanıyoruz. Yani sol üst köşede gördüğünüz, ağda gördüğünüz bir resme bakarsanız bu tabii ki tüm slide'ın çok küçük, küçük bir kısmı. Sadece size gösterebilmek için size bu, bu kısmını seçtim. Bu gördüğünüz gibi bilgisayar bunu hemen değişik kısımlarına ayırıyor. E, hücreler, hücre e, çeperleri, e, nötrofiller veya e, geri plan gibi. Ondan sonra bunlar üzerinde analiz yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra e, doktorların e, eğitimleri sırasında her şey algoritmik olarak öğretilmiyor onlara. Yani e, şu şu şu belirtiler varsa şu e, şekilde görünecektir diye her zaman bir belirti yok. Bun, bunun e, ötesinde doktorlar pek çok ee, iyi huylu, kötü huylu veya normal olan resimlere bakıyorlar. Bunun sonucunda da kendi kendilerine zihinlerinde bir model oluşturuyorlar. Tabii ki bizim bu modeli anlamamız çok zor. Yani doktorlara sorduğumuzda bu resimle bu resim arasında ne fark görüyorsunuz diye sorduğumuzda her zaman bize böyle uzun bir liste ve algoritma vermelerini beklemek e, çok doğru değil. Bu bizden o bilgiyi kıskandıkları için değil. Maalesef o bilginin onların zihninde olması ama bize onu ifade edememelerinden kaynaklanıyor. Ben ona implicit knowledge diyorum. Yani kafalarında var ama biz ona bir türlü aktaramıyoruz. Bunların karşılanması için tabii ki algoritmalarımızın böyle bir yeteneği her zaman olmuyor. Biz matematiksel modelleri de ek destek olarak kullanıyoruz. Bunun yanı sıra e, doktorlarla e, çalışmanın, yan yana çalışmanın çok büyük önemi var. E, bazı kişiler diyorlar ki işte bu resimleri bize verin, ondan sonra e, bunların grant route'unu da verin, biz bu algoritmayı geliştireceğiz. Ama doktorlarla yan yana çalıştığınızda pek çok e, şeyi öğreniyorsunuz. Mesela e, ben ilk defa bir patologla çalışmaya başladığımda patologun e, değişik e, büyüklüklerde lensleri kullanarak e, bu slayda baktığını gördüm. Bunun nedeni sorduğumda e, e, değişik e, büyüklüklerde, değişik ölçeklerde değişik e, yapıları, structure'ları e, baktıklarını gördüm. Bu tabi mühendislik geçmiş olan birisi için çabucak anlayabileceğimiz bir şey. Biz buna e, değişik çözünürlüklerdeki 
e, representation olarak biliyoruz biz bunu. E, böyle olduğu için bizim algoritmalarımıza hemen e, bu doktorla bu konuşmamızdan sonra hemen bunu e, e, uyguladık ve bizim algoritmalarımızda e, bu resimlere e, değişik e, çözünürlüklerde bakıyor. Değişik structure'ları e, buradaki değişik yapıları e, değişik çözünürlüklerde bakıyor. Bunun yanı sıra e, doktorların çok e, rahatça yapabildikleri bazı şeyler bilgisayar için çok zor olabiliyor. Veya bilgisayar için çok kolay alan bir şeyler doktor için çok zor olabiliyor. Buna bazı örnekler verdim şu ana kadar. Örneğin e, doktorların resmin her yerine bakamamaları. Çünkü onlar için çok büyük zaman isteyen bir şey. Oysa bilgisayarlar için bu çok kolay bir şey. E, bunun yanı sıra mesela hücrelerin bulunması sırasında bazı hücreler birbirlerine yapışık olabiliyorlar. Bunların birbirlerinden ayrılmaları insanlar için e, büyük ölçüde çok rahatca yapılabilecek bir şey. E, bilgisayarlar için de çok kolay bir şey değil. Böyle bir durumda epeyce bir algoritma geliştirmemiz gerekti ve bu tam anlamıyla hala çözülebilmiş bir problem de değildir. Bunun yanı sıra şey çok önemli. Bu tür yapılara baktığımızda sadece doktorların geliştirdiği yöntemlerle yeterli kalmamak gerekiyor. Çünkü doktorlar bu resimlere baktıklarında çok büyük çok yüksek seviyeden bakıp sonra çok e, düşük e, detaylara doğru iniyorlar. Oysa ki bilgisayarlarsa piksel bazında başlayıp daha sonra onları daha e, büyük yapılara ve daha büyük yapılara e, dönüştürüyorlar. Bunların ikisinin ortasında birleşebilecekleri bir model de geliştirdik. Biz buna Model Based Intermediate Representation diyoruz. Burada tabii e, doktorlardan öğrendiğimiz bazı bilgileri bilgisayardan öğrendiğimiz bazı bilgilerle e, birleştirip tam ortada buluşturup ondan sonra bunun hastalığın e, teşhisine dönük olarak kullanılmasını e, hedefledik. Burada tabii e, bazı e, resimde gördüğümüz yapıların e, basit geometrik e, e, şekillerle e, modellenmesi ve buradan çıkarılan e, featureların da e, son karar için kullanılmasının çok faydalı olduğunu gördük. E, bu detaylara girmemin nedeni bu e, algoritmanın gelişmesi sırasında e, tek bir e, şekilde davranmıyoruz. Yani doktorlarla konuşalım, onlar nasıl kararlarını veriyorlar. Biz de aynı e, adım adım onların yaptıklarını izleyelim değil. Onun yanı sıra e, tabii ki o çok önemli bir şey. Az önce de anlattığım gibi doktorlardan öğrenmenin çok büyük faydası var. Fakat onun yanı sıra e, bizim... E, yapay zeka ile, resim işleme ile e, ilgili bildiğimiz e, bazı yöntemlerin de bu algoritmaların geliştirilmesi sırasında çok bir faydaları oluyor. Bu da tabii e, biz çoğu zaman tek bir e, kısmı ile ilgileniyoruz, teşhisin ya da tedavinin. Oysa ki doktorlar pek çok şeye bakıyorlar. Örneğin e, patolojide e, tek bir tip e, boyama yok. Bu resimlere baktığınız zaman e, kimileri kırmızı mavili, kimilerinin ise kahverengi renkli olduğunu görüyorsunuz. Normalde insan vücudundan alınmış örneklerin bir rengi yok. Bunların daha rahat görünebilmeleri için yüzyıllar önce, e, yüzyıldan e, uzun süre önce e, bazı tür boyaların buna çok faydalı olacağını düşünmüşler. Hatta ilk kul kullanılan boyalar Halı e, boyamasında kullanılan boyalar ve bunlar hala kullanılıyor e, onca yıldan sonra. Ve bu boyaların e, doktorlar anlattığı çok değişik e, bilgiler var. Şimdi aynı e, hastanın aynı e, tümörü ile ilgili birden fazla tabii slice olabilir. Doktorlar bunların hepsine bakıp karar veriyorlar. Biz ise sadece bir tanesine bakıp bir algoritma geliştirebiliyoruz. Onun için biz aynı zamanda şey de yapıyoruz, doktorların baktıkları diğer bilgiler nelerdir, bu bilgileri biz de karar verme mekanizmamızın içerisine koyabilir miyiz, böylece daha karar, kolay karar verebilir miyiz diye düşünüyoruz. Bu isimler çok önemli değil ama mesela patolojide hem bir iki tür boyama türü varsa ve birbirine yakın kesilmiş iki tümörün iki kısmının ile ilgili iki ayrı bilgiyi alabiliyorsak ki buradan e, protein bilgisi gelir. E, 
immunosite chemical stain denir buna. Ve e, HNE'den de hematoksilin iosinden de morfoloji bilgisi gelir. Biz protein bilgisiyle morfoloji bilgisini birleştirdiğimizde e, çok daha e, isabetli kararlar verebildiğimizi gördük. Ve bu, bu da tabii e, hastalar için de doktorlara yardımcı olabilmemiz açısından da çok önemli şeyler. Burada tabii sonuçlara bakarsak e, e, ilk sonuçlara baktığımızda Bizim algoritmalarımızın özellikle üçüncü sınıf, tehlikeli sınıf dediğimiz şeyi bulmakta bayağı başarılı olduklarını, birinci sınıfla ikinci sınıfı birbirlerine ayırmakta zorlandıklarını gördük. Fakat biz bu sonuçları yayınladığımız hemen hemen eş zamanlı olarak Dünya Sağlık Örgütü ki bu tür klasifikasyonların, sınıflamaların tek otoritesidir. Birinci sınıfta ikinci sınıfın birbirlerinden çok zor ayrıldıklarını söyledi ve bunları birleştirdi. Bu da tabii insanlarla bilgisayarların benzer şekilde öğrendikleri ya da zorlandıkları konusunda bize bir ipucu verdi. Tabii ki bizim çalışmamızda bilgisi yok. Bu Dünya Sağlık Örgütü'nün kendine, kendine verdiği bir karar ama hemen hemen eş zamanlı olmaları bize çok ilginç geldi. Bu e, karar mekanizmasına bakarsak tabii %95 e, karar verdik. Çok, çok iyi, mu muhteşem bir sistem geliştirdik diye düşünüp e, mutlu olabiliriz. Tabii ki olmamız lazım ama bu tabii her şeyin sonu değil. Çünkü e, öğrenme sistemimize bakarsak bir tür e, elimizde öğrenme e, veri seti var. Bu veri setini doktorlar yardımıyla e, doğru olan yerlerin nerede olduklarını buluyoruz. Sonra biz bu resim sisteminden e, e, analizi sistemini geliştirdikten sonra yeni e, e, resimler geldiğinde ve bunları e, eğitilmiş sistemimizden geçirip e, sonuçlarına bakıyoruz ve az önce size sunduğum sonuçlar bu. Fakat burada bir problem var. Şimdi pek çok kişi bu şekilde bir yöntem e, kullanıyor ki bu, bu yöntem doğru. Burada bir yanlışlık yok. Fakat bu yöntemin bir eksikliği var. Eksikliğimiz de şudur. Eğer siz bana birbirlerinden çok bariz bir biçimde ayrılabilecek bin tane resim verirseniz ve bunların 500 tanesi diyelim kötü huylu, 500 tanesi iyi huylu olsun ve doktorlar bunları ayırmakta hiçbir güçlük çekmiyorlar. Sizin de algoritmanız %99 bunları birbirlerinden ayırt edebiliyor. Bu durumda siz başarılı mı oldunuz, başarısız mı oldunuz? Bence çok başarılı olmadınız. Neden? Çünkü zaten doktorların çok büyük bir başarıyla yaptıkları bir şeyi siz de çok büyük bir başarıyla yaptınız. Bu durumda bilgisayarın doktorlara bir katkısı olmadı. Bizim tabii kullandığımız paradigma bilgisayar destekli teşhis, tanı ve teşhis paradigması. Bu paradigma içerisinde doktorun olması lazım. Bilgisayarın sonucundan yararlanması lazım. Onun için bu az önce size anlattığım yönteme ben open loop sistem dedim. Yani burada henüz doktorun, sonucun doktora bir katkısı olmuyor. Eğer sonucu doktora verip doktorun yaptığı kararlar üzerinde bir değişiklik yapabiliyorsak ve bu sistem doktorların daha doğru karar vermelerine faydalı olabiliyorsa o zaman biz hakikaten çok büyük başarılı bir iş yapmış olabiliriz diye düşünüyoruz. Onun için de biz de buna closed loop sistemi diyoruz. Bunun çok büyük bir önemi var. Tabi bu tür çalışmaları yapmak çok zor. Çok zaman istiyor. Çok fazla doktorla çalışmak gerekiyor. Çok zaman ve para isteyen şeyler ama bizi laboratuvarımızda bunu yaptık. Sağ tarafta görüyorsunuz bir mikroskop var. Sol tarafta az önce size bahsettiğim folikülür linfomanın sınıflandırılması ile ilgili sistem çalışıyor. Burada patologlar geliyorlar. Önce sağda gördüğünüz gibi mikroskopta normalde yaptıkları teşhisi yapıyorlar. Bu sırada bilgisayar sistemi kilitli. Yani bilgisayarın sonuçlarını göremiyorlar. Sadece kendi teşhislerini yapıyorlar. Bilgisayarın teşhislerini görebilmeleri için kendi mikroskopta yaptıkları teşhisleri girip ve o sonuçları kilitlemeleri gerekiyor. O sonuçları kilitledikten sonra bilgisayar sonuçları onlara açılıyor. Ve e, tab tabii ki biz e, e, doktorların hile yapacaklarını düşünmüyoruz ama e, her ihtimale karşı e, bu sonucun selameti açısından e, biz böyle bir yöntem geliştirdik. Evet, buradan buradan geri alıyorum. Buradan tamam, itibaren. Teşekkür tamam, teşekkürler. 
Doktorlar kendi teşhislerini yapıyorlar ve bu teşhislerini yaptıklarında bilgisayarın sonuçları kilitli. Ve doktorlar kendi teşhislerini yaparlarken bilgisayarın sonuçlarına bakamıyorlar. Kendi teşhislerini yapıp bilgisayara girip o sonuçları kilitlediklerinde ise bilgisayar sonuçlarına bakabiliyorlar. Ve bu sonuçlara bakarlarken doktorların bu sonuçları tamamen doğru olarak kabul etmelerini kabul etmeleri yerine o sonuçları sorgulamalarını istiyoruz. Yani onlarla aynı fikirde oldukları ya da farklı fikirde oldukları yerlere bakmalarını istiyoruz. Bunun sonucunda eğer kendi fikirlerinin doğru olduğunu kabul ediyorlarsa sonuçlarını aynı tutuyorlar. Eğer hata yaptıklarını düşünüyorlarsa sonuçlarını değiştirebiliyorlar. Bu şekilde bir çalışma yaptığımızda burada tabii bir ROC denen bir çalışma, bir değerlendirme metodu kullandık. Bunun sonucunda dört tane expert patolojistimiz vardı. İki tanesi Harvard'dan, iki tanesi de Ohio State Üniversitesi'nden. Yedi tane de patoloji rezidanti, asistanı. Ve bu işler tabii ki rezident olmalarına rağmen bir yıl içinde uzmanlıklarını alıp patolojist olarak çalışacak işler. Onlar daha az tecrübeli kişiler olduklarını gör, oldukları için onların sonuçlarına baktık ve sonuçta e, bütün e, patologlar için e, yapılan e, bizim bilgisayarı kullandıklarındaki e, kullandıklarında e, doğruluk oranları istatistiksel e, istatistiksel significant olarak arttı. E, bu e, re, asistanlar rezidentlar için de doğruydu fakat e, uzman doktorlar için artma olmadı. Olmasına rağmen bu istatistiksel significant değildi. Bunun nedeni de tabii ki biz doktorlarımız zaten dünyanın en iyi e, bu konudaki uzmanları. O konuda polikörü linfoma konusunda kitap yazmış kişiler. E, o kişilerin daha da iyi olmalarını e, beklemiyoruz. Öyle bir beklentimiz yoktu ama daha az uzmanlık olan kişilerin daha da e, ilgili, daha da iyi karar vermelerini sağlamış olduk. Ve bu, bu da e, bizim için çok önemli bir şeydi. Ee, bu e, az önce anlattığım e, konuyla ilgili e, detayları şu, bu makalemizde bulabilirsiniz. E, eğer erişemezseniz e, en sonunda e-mail adresim var. Oradan bana yazabilirsiniz. E, size gönderirim. Şimdi e, geri kalan 5-6 e, e, dakikada buradan ileriye doğru, nereye doğru gidiyoruz? Ne tür yeni gelişmeler e, var önümüzde o konularda? Biraz konuşmak istiyorum. Tabii ki çok büyük gelişmelere açık tıp. Tıpta çok yapılacak iş var ve teknoloji olarak da çok ilginç bir noktadayız. Yapay zeka ile ilgili her gün çok büyük gelişmeler oluyor ve bunları bir araya getirdiğimizde çok çok tıpla ilgili çok büyük, güzel ve çok büyük değişiklikler bekliyoruz ve bunların büyük bir çoğunluğu içinde biz ee, çalışıyoruz ama pek çok insan da çalışıyor ve çok heyecan verici bir durum bizim için. Çünkü e, her gün e, tıbbın e, çok uzun yıllardır çözemediği bazı problemleri e, bilgisayar yardımıyla çözme konusunda çok büyük aşamalar kaydediyoruz ve bizi çok heyecanlandırıyor. Bu tür e, çalışmalara girmek isteyenler için tabii ki e, biz bir e, ortam oluşturmak istedik, bir platform oluşturmak istedik. Örneğin bu patoloji görüntüleriyle ilgili çalışmalar yapmak isteyenler ya da algoritma geliştirmek isteyenler olabilir. Bu tür kişilerin böyle bir algoritmayı geliştirmeleri için bir platforma ihtiyaçları var. Böyle bir şeyi kendi başınıza oluşturmak istediğinizde çok uzun yıllar alacak bir şey bu. Yani algoritmayı yapabilmek için bütün bu aşamaları geçmeniz gerekir. Bu da çok zor. Yani bir çivi çakabilmek için önce bir çivi yapmanıza gerek yok. Onu gidip pazardan alabilirsiniz. Aynı şekilde biz böyle bir platform oluşturduk. Buna PEEP diyoruz. Bu platform açık herkese. Siz de yükleyip kullanabilirsiniz. Ve burada geliştirdiğimiz ve çok ihtiyaç duyulacak bazı algoritmaları açıkça sunduk. Siz de onları da rahatça kullanabilirsiniz. Onların nasıl yapıldığına bakıp sonra kendi fikirlerinizi geliştirebilirsiniz. 
Bununla ilgili yine bu makaleye bakarsanız, o makalede epeyce detay var. Bu Amerika'da NIH tarafından desteklenen bir proje. Eğer siz de bu konulara ilgi duyarsanız, bir algoritma geliştirmek isterseniz, her şeyi sıfırdan başlamak yerine böyle bir ortamda başlamanızın çok büyük faydası var. Bunun ötesinde bu yapay zekanın bize sunduğu bazı değişik olanaklar var. Bu daha önce bahsetmiştim, Immunokistik Chemical Stain diye bir boyama türü var. Bu boyama türünde pozitif boyanmış tümör hücrelerinin tek tek doktorlar tarafından sayılmaları gerekiyor. Bu çok zor bir iş, çok da zaman alıcı bir iş. Doktorların yapamayacakları bir şey değil ama çok çok zaman alan ve çok dikkat gerektiren bir iş. Ee, ve işin ilginci de tabii bu e, algoritmalar geliştiriyoruz fakat bunların doğruluğunu nasıl anlayabiliriz? Ee, bu e, yaptığımız algoritmaları daha, daha iyi nasıl geliştirebiliriz diye bir e, soru sorduk. Bunu, bunu yapabilmek için acaba dedik e, biz kendi e, veri setlerimizi kendimiz oluşturabilir miyiz? Ve bu SIGEN algoritmalarını kullanarak bunu aslında geliştirebileceğimizi gösterdik. Bu solda örneğini gördüğünüz gibi biz bu yöntemleri geliştirince o zamanlar tabii Ohio State'de çalışıyorduk. Hemen o OSU harflerini yazdık veya böyle gülen yüzlü bir şey çizdik. Bu tabii ne yapabileceğimizi gösteriyor. Buradaki resimler tabii ki e, oyuncak resimler. Sadece ne yapabileceğimizi göstermek için. Ama gerçek e, o miş gibi görünen bazı resimler de oluşturabildik. Ve bunları e, segment edip tekrar kendimiz reconstruct ettiğimizde orijinalle öbür arasında çok büyük fark olmadığını gördük. Veya tamamen yapay resimler oluşturduk. Ve bunları e, Uzman kişilere sunduğumuzda uzmanlar bunların gerçek mi yoksa yapay mı olduğunu anlama konusunda yüzde 44.7 doğruluk payları vardı. Yani çok yüzde 50'nin altında. Bu da bizim geliştirdiğimiz yapay resimlerin çok başarılı olduğunu gösterdi. Tabii bu yapay resimleri kullanarak biz kullanıyoruz bu yöntemleri. Pek çok algoritma e, geliştirme için çok faydalı bir şey. E, biz çok faydalanıyoruz bundan. Bunun ötesinde tabii e, pek çok e, hastalık için, e, özellikle nadir hastalıklar için yeterince veri olmayabiliyor. Bu durumlarda e, transfer learning e, kullanıyoruz. Yeter, elimizde yeterince e, veri seti e, olmayabilir veya ground truth olmayabilir. Bu durumlarda başka e, hastalıklardan ya da başka resimlerden öğrendiğimiz algoritmaları e, hedeflediğimiz hastalığa uygulayabiliyoruz. E, bu tabii ki e, mesane kanseri için e, kullandığımız bir yöntem. Yine bu makaleden nasıl yaptığımızı e, okuyabilirsiniz. Bunun ötesinde bizi çok heyecanlandıran bir şey de e, tabii ki sadece resimler olarak bakmamak lazım. Doktorlar bir hastalıkla ilgili teşhis, tanı, tedavi yapacakları zaman pek çok veriden yararlanıyorlar. Biz de aynı şekilde bilgisayarlarımızı, yapay zeka yöntemlerini birden fazla veriyi rahatlıkla kullanabilecek şekilde geliştirmeye başladık. Bunların bir örneği, nöroblastoma bu bir çocuk kanseri türüdür. Çok Sıklıkla görülen bir kanser olmamasına rağmen çocuklar için çocuk kanserleri arasında çok önemli bir kanser. Burada mesela patolojiyi ve proteomik bilgisini bilgisayar yöntemiyle birleştirebileceğimizi gösterdi. Bu çok heyecan verici bir çalışma. Bunun ötesinde diğer pek çok hastalık için de biz bunu geliştiriyoruz. Yani resimlerden elde ettiğimiz bazı bilgileri genetik bazı bilgilerle birleştiriyoruz. Şu an tüberküloz için öyle bir çalışmamız var. Çok çok çok ilginç sonuçlar çıktı. Bir iki aya kadar umarım onun makaleleri yayınlanır. Okursunuz. Eminim siz de okuyunca bizim duyduğumuz heyecanı duyarsınız. Çünkü çok ilginç sonuçlar çıkıyor yani. Hem genetikten hem de resimlerden bakarak çok yeni şeyler öğrenebiliyoruz hastalık hakkında. Bu da tabii çok faydalı olabilecek bir şey. Özetlemek gerekirse 
bu tür e, yapay zekaya dayalı resim iş, e, analiz yöntemleri e, tıpın geleceği için e, çok büyük bir rol oynayacak. Ve bu e, şu an dijital olmayan bazı tıp disiplinlerinin dijitale dönmeleri e, konusunda da çok e, faydalı olacak. Mesela patoloji yavaş yavaş dijitale dönmeye başladı. Genel olarak radyoloji dijitaldir, patoloji değildir ama... E, küçük e, e, adımlar atmaya hatta emeklemeye başladı diyelim. E, dermatoloji de aynı şekilde ve bizim e, geliştirdiğimiz pek çok yöntem var. Tabii bu tür yöntemleri kullanılabilmesi için bunların e, bu e, disiplinlerin tıp e, alt bilimlerinin e, ana bilim dalları deniyor galiba e, dijital olmaları gerekiyor e, ve bizim bu tür algoritmaları e, tıpa sunmamızın e, bu tür e, alt disiplinlerin e, dijitale doğru gitmeleri konusunda çok büyük faydalı olacak. Tabii ki bu e, 45-50 dakikalık konuşmanın büyük bir kısmını e, değerlendirmeyle e, e, değerlendirmeye ayırdım. Çok, çünkü çok çok önemli bir şey. Pek çok insan e, algoritmanın gelişmesi üzerine yoğunlaşmak istiyor. Çünkü çok zevkli bir kısmı o. E, algoritma geliştirmek, sonuçlar bulmak insanlara çok daha cazip geliyor. Bunun değerlendirilmesi, okuyucu çalışmaları çok zaman alan, çok yorucu ve, ve pek çok insanın çok da iyisini çekmeyen konular. Oysa çok önemli konular. Yani bunlar algoritma geliştirmekten çok çok çok çok daha önemli konular. Eğer doğru değerlendirme yapamazsak bu tür algoritmaların tıp tarafından kabul edilmeleri ve kullanılmaları çok zor. Onun için bu tür çalışmalar üzerine çok eğilmek gerekiyor. Ve bizi en çok heyecanlandıran konulardan birisi ki şu, şu sıralarda çokça çalıştığımız bir konu. Bu sadece resimlerle kalmıyoruz. Bunun yanı sıra resimler dışında bize açık olan hastalar ilgili diğer verileri nasıl alırız ve bu resimlerle nasıl birleştirebiliriz ve bunların hastaların teşhisleri, tedavileri için nasıl kullanabiliriz diye çok kafa yoruyoruz ve çok çalışmalar yapıyoruz ve bunlar çok önüm açık konular. Yani hemen hemen hiç çalışma yapılmamış konular ve bu konularda eğer ilgisi olanlar varsa çalışmanızı çok tavsiye ederim. Pek çok da çözülmemiş konu var. Hem teknik alanda hem tıbbi alanda ve bunları bir araya getirdiğimizde de pek çok ilginç ve heyecan verici olanak ortaya çıkıyor. Kısaca bitirmeden önce tabii bu tür çalışmalar çok parasal destek isteyen çalışmalar. Bunun için de bize çok fazla kurumdan, kuruluştan, vakıftan parasal destek geliyor. Bunları da size paylaşmak istiyorum. Bunun yanı sıra bütün bu çalışmaları tek başıma yapmıyorum. Laboratuvarımızda çok akıllı becerikli pek çok insan var ve iş almaya da devam ediyoruz eğer ilgisini çeken kişiler varsa bana başvurabilirsiniz. Çok fazla iş olanaklarımız da var. Bu sadece laboratuvarda sınırlı değil. Tabii ben pek çok hem tıp alanında hem teknik alanda pek çok kişiyle de işbirliği yapıyorum. Onun için benim core çalışma grubumda en fazla 10-15 kişi olmasına rağmen biz pek çok projeyi çok pek çok projeye dahil olabiliyoruz. Bunun nedeni de pek çok kolaboratörümüzün olması. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederiz Metin Hocam. Ağzına sağlık. Ben şimdi bu soru cevap kısmında yazıyla sorular geliyor. Onların bir kısmını kalan zamanda sana iletmek istiyorum. Ee, şimdi sor, e, sorulardan bir tanesi e, bu son zamanlarda da çok gündemde olan e, bu gelişilen sistemlerin e, kapalı kutu olma yerine e, açıklanabilir, yorumlanabilir olması. Bu tıp alanında da önemli bir problem. Bundan ilgili e, kısaca görüşlerini alabilir miyiz? Tabii ki. Bence de bu çok önemli ve bizim bu konuda da e, yaptığımız epey canlı çalışma var. Konuşmamın bir kısmında belki hatırlarsanız size söylemiştim. Biz tabii bu sistemleri her adımında doktorlarla geliştiriyoruz ve doktorlara sunduğumuzda da bu sistemi sadece bu sistemi sonuçlarını doğru gibi olarak 
alıp e, kararınızı değiştirmeyin, sorgulayın diyoruz. Bunun ötesinde bu, bu sistemi bu kararı nasıl aldığı konusunda e, onları açıklıyoruz. Yani biz burada hücreleri bulurken şu aşamaları kullan- geçtik veya şunun doğru olup şunun e, bunun iyi huylu, bunun kötü huylu olduğunu anlamak için şu tür e, e, featurelar kullandık diye açıklıyoruz. Bu özellikle e, bu problem özellikle e, e, derin sinir ağlarının gelişmeleri üzerine oldu. Çünkü o zaman bunların nasıl açıklanacağı konusunda e, bazı zorluklar e, çekiliyor. E, ama pek çok yöntem var. E, bu e, derin sinir ağlarının nasıl karar verdiklerini daha iyi anlayabilmek için. Biz de bu, bu yöntemler üzerinde epeyce ne kafa yoruyoruz. E, benim tahminim odur ki eğer e, bu şey olma, e, bu, bu sistemlerin yaygın olarak kullanabilmesi için Bizim bu sistemlerin en azından nasıl karar verdikleri konusunda bir bilgi vermemiz gerekiyor. Tabii ki teknik alandaki kişiler biraz rahatsız oluyorlar. Diyorlar ki çoğu zaman doktorlar da rahatça açıklayamıyor nasıl yaptıklarını. Yani biz doğru karar verdikçe, verdikten sonra o zaman niye bunu açıklamamız gerekir diye. Ama doğru olan herhalde en azından bu konuda bir gayret göstermek, bu nasıl karar verdiğini açıklamak. Bunun şöyle bir faydası da olacaktır. Eğer bilgisayar düzenli olarak e, bazı e, resimleri e, anlamakta, analiz etmekte zorluk çekiyorsa nasıl o kararı verdiğini bilirsek o sistemi daha iyi geliştirmiş oluruz. Onun için e, doktorlar açıklam- açıklayamıyorsa bizim de açıklamamıza gerek yoktur e, demek bence çok doğru bir yaklaşım değil. Teşekkür ederim. Bir başka soru aslında ortak birkaç soruyu birleştirerek sormak istiyorum. Şimdi çekim hataları ya da mesela örnek meme örneğindeki gibi meme dokusundaki yağ oranı gibi kişiden kişiye değişen yapısal farklılıklar algoritmaları nasıl etkiliyor? Buna benzer bir soru var. Güzel bir soru. Biz buna çok öne, önem veriyoruz. Çünkü özellikle kadınların zaman içinde memelerinin nasıl değiştiğine bakarsak daha genç yaşlarda olan kadınların memeleriyle daha yaşlı olan kadınların memeleri arasında yapısal değişiklikler oluyor. Ve bizim algoritmalarımız bunu ayırt edebilecek ve bu bilgiyi kullanabilecek şekilde tasarlanmış. Bunun ötesinde bazı toplumsal değişiklikler var. Yani Kuzey Amerika'daki kadınların meme yapıları ve şekilleriyle veya büyüklükleriyle uzak doğu aynı olmayabiliyor. Bunun için en önemli şey veri tabanlarının bu değişik varyasyonu gösterebilecek şekilde geniş olması ve geniş bir spektrumu kaplaması gerekiyor. Bunu kapladığında zaten algoritmanızın bazı yaşla ilgili ya da etnisitiyle ilgili, ırkla ilgili farklılıkları dikkat etmediğini görebiliyorsunuz ve bu algoritmaları onlara cevap verecek şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu algoritmaların adaptif olması gerekiyor, uyarlanabilir olması gerekiyor. Tek bir insan türü yok, tek bir organ türü yok. Bunlar çok değişiyorlar, onun için algoritmaların çok uyarlanabilir olması gerekiyor. Bizim bazı makalelerimizde bununla ilgili çalışmalar var. Tabii bu bir iki dakika içinde bunu çok ayrıntılara girmek çok zor. Ama tek söyleyebileceğim şey algoritmanızın böyle çok rigid, sabit olmaması gerekiyor. Çok büyük bir varyasyonu bilmesi ve ona göre karar vermesinde çok önem var. Tamam, çok teşekkür ederim tekrar. Bir başka soru da aslında veri azlığı ve sentetik veri kullanımı gibi sorular da vardı onlardan da bahsettiğiniz bir de bazı yani sınıfların nadir olması hani anomali gibi davranması da işi zorlaştırabiliyor. Bununla ilgili çok hızlıca bir yorum alabilir miyiz? Tabii ki. Bazı eğer elinizdeki hastalık çok nadiren görülen bazı belirtileri varsa bu Bunlar bilgisayarlar tarafından tanınması çok zor olabiliyor. Bunun için belki şeyi paradigmayı değiştirip anomaly detection 
haline e, getirmenizde fayda olabilir. Bu durumda hastalığı değil de hasta olmamayı e, e, programlıyorsunuz sisteminizi ve hasta olanları böylece bu küçük olmalarına rağmen onlar anomali olarak ortaya çıktıkları için çünkü normal olmayan olarak ortaya çıktıkları için daha rahat e, bulunabilir olabilirler. Bu çok zor bir e, çok zor bir e, problem. E, çok çabucak aklına gelebilen bir çözümleri e, yok ama e, böyle yaklaşım e, olabileceğini düşünüyorum. Tamam. Teşekkür ederim. Bir soru da e, bu tür yöntemlerin klinik olarak hastanelerde kullanılıp kullanılmadığı şimdi Türkiye'de nerelerde kullanılıyor gibi soru olmuş ama şimdi yani genel olarak belki dünya çapında varsa örnek. Tabii ki e, Şimdi ben bu e, meme kanseri ile ilgili bir örnek vereyim. E, meme kanseri ile ilgili e, bu yöntemi geliştirdiğimiz e, söylemiştim doktoram sırasında ve doktora sonrasında postak yaparken de bu konuda çalıştım. Sonra bir şirket beni işe aldı ve o şirkette çalıştım. O şirkette e, bunu bir ürüne dönüştürdü. Yani benim yaptığım anlamında söylemiyorum da bu konuda bir ürün geliştirdi ve bu ürün e, e, FDA onayını aldıktan sonra Amerika'da satılmaya başladı. Ondan sonra benim eşimin mamogramını o e, aygıtı kullanarak okudular. E, bu benim için çok heyecan verici bir şey. Çünkü sadece e, oturup makale yazmak veya e, algoritma geliştirmek anlamında değil ki bunları küçümseme anlamında söylemiyorum. Bunlar çok önemli ve çok değer verdiğim şeyler. Fakat onun ötesinde geliştirdiğiniz bir algoritmanın sonra gelip size veya sizin ailenizde faydalı olabilmesi çok heyecan verici bir durum ve biz bu heyecanla çalışmaya devam ediyoruz. Yani bizim geliştirdiğimiz bu yöntemler bir gün gelip bizim sevdiklerimize yararlı olabilecekler diye. Çünkü bir kızımız var şimdi mesela, onun da yaşı geldiğinde muhtemelen otur bir aygıtla değerlendirilecektir. 20 yıldır Türkiye'den uzak olduğum için Türkiye'de bu tür sistemlerin nerede kullanıldığını maalesef çok iyi bilmiyorum ama e, radyoloji bölümlerinin belki web sayfalarında e, açıklanmıştır. Bunun ötesinde bu sadece radyolojiyle sınırlı değil. Mesela e, her doktora gittiğinizde kulağınızın içine bir şey sokuyorlar ve içine bakıyorlar. Buna otoskop deniyor ve bunun e, teşhis çok zor. E, eğer uzman değilseniz çok zor. Biz de bu konuda bir, bu, bu konuşmam sırasında açıklamadım ama e, bu konuda bir teknoloji geliştirdik ve birkaç ay önce mesela bu şirkete dönüştü ve başarılı olursa bu bütün dünyada kullanılacak bir şey. Biz yaptığımız çalışmaların hakikaten e, insanların e, insanlara faydalı olabilecek şekillere dönüşmesine çok önem veriyoruz. Bu bizi çok heyecanlandırıyor. Sadece e, makalelerde kalmasın, sadece e, sunumlarda kalmasın e, e, aynı zamanda ürünlere dönüşsün, doktorların elinde kullanılsın ve hastalara faydalı olsunlar diye uğraşıyoruz. Ve eğer bu konulara merak salanlarınız varsa sizin de aynı yönde davranmanızı ve aynı heyecanı duymanızı dilerim. Tekrar çok teşekkür ederim. Son bir sorum olacak süremizde de oldu ama Tabii. bu alanda kendini geliştirmek isteyen genç araştırmacılara birkaç cümleyi tavsiye edin olabilirse bir de onları duymak isteriz. Tabii ki. Bu e, e, özellikle bizim çalıştığımız konular e, çok e, fazla disiplinin bir araya gelip çalıştığı e, konular. Yani bizim e, büyük ekiplerle çalışıyoruz. Bu bir ekiplerin içerisinde sadece tıp doktorları yok. Aynı zamanda e, biyologlar, e, aynı zamanda e, veterinerler... E, ve tıp alanında bakarsanız radyologlar, patologlar, onkolojistler, cerrahlar ve bunlar büyük ekipler kuruyoruz. Çünkü tıpla ilgili üzerinde çalışılan konular çok çitrefilli konular. Artık çok kolay konuların çözümü büyük ölçüde yapılmış durumda. Bu büyük problemleri, büyük takımlarla çalışmak gerektiği için bu tür gruplarda birine dahil olmanızı tavsiye ederim. Pek çok olanak var. Örneğin gelip şu an tabii ulaşım biraz sıkıntılı ama bizim yazın gelip sizde staj yapmak istiyorum ya da ne bileyim gelip sizde işte bir müddet tecrübe edinmek istiyorum. 
veya size çalışmak istiyorum diye sadece biz olarak değil de yani başka gruplara da dahil olup onlarla birlikte çalışmanızda çok fayda var. Onun ötesinde e, bu konularda yapılmış çalışmaları çok yakın takip edin. Çok hızlı gelişiyor. E, bol bol okuyun A, ve e, bu ekiplerle e, çalışıp çünkü bu ekiplerle çalışmanın güzel yanı e, çok yeni şeyler öğreniyorsunuz. Yani ben cerrahtan başka bir şey öğreniyorum, radyologdan başka bir şey öğreniyorum, patologdan başka bir şey öğreniyorum ve onların hepsine başka şeyler öğretiyorum. Öyle olduğu için kendinizi bu Don Kişok gibi bütün problemleri ben çözeceğim değil de ben bir böyle büyük problemleri çözecek bir ekibin bir parçası olacağım. Nasıl olabilirim diye kendinizi o şekilde hazırlayın. Çünkü bu alanın geleceği takım işi. Yani bu koronavirüsün çözümü içinde uğraşan kişiler tek bir kişiler değil. Yani eskiden... Belki böyle Albert Einstein'lar, Madame Curie'ler, tek böyle isimlerini duyduğumuz şeyler var. Ama bu büyük problemlerin çözümü büyük ekiplerin çözümüyle gelecektir. Onun için bu tür büyük ekiplere dahil olun. Bir ekip oyuncusu olmayı öğrenin ve onlara nasıl katkıda bulunabileceğinizi gösterin. Çok teşekkür ediyorum herkes adına tekrar. Ağzına sağlık çok benim için de herkesin de çok etkili bir sunumdu. Ben yani e-mail adresini koydum buraya. Ola ki e, soruları cevaplayamadım ya da başka soruları olanlar olabilirler. E, bana e, ulaşabilirler. Pek çok şey gördüm. LinkedIn'den e, özellikle hafta sonunda epey e, ulaşan kişi var. Genellikle LinkedIn'de ben tanış, tanış, daha önceden tanışmadığım kişilerle e, şey yapmıyorum, e, bağlantı kurmuyorum ama bana mesaj atarsanız, e-mail atarsanız size geri dönmeye çalışacağım. Sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Tekrar e, Selim'e ve e, bütün düzenleyicilere beni davet ettiğiniz diğerlerine de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, sağlıklı günler diliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler.